你的摄影技术我最信得过你肯定的把我最完美的一面拍出来傅小姐不是我吹牛我告诉你您是我拍过最漂亮的一位不管什么角度都是非常完美你是在哄我的吧哎你别闹我没自信嘛就是上次顶
芳姐，你怎么了？小燕给我打过电话了，说狐狸让沈冰买下杂志封面。我怕你知道了心里难受，所以就没告诉你。我明白。这回他们可有的笑了。王姐，他们能笑什么呀？不就是自己出钱登了一张照片吗？那有什么了不起的？有本事天天登啊！那我才叫佩服他呢。我只是想不明白，狐狸已经抢走了建平，为什么还要做这样的事来羞辱我？他是想让所有人都来嘲笑我吗？我们是十年的好姐妹，怎么忍心可以这样对我？王姐，你千万别生气。你真是要把自己气坏了的话，那你就中了狐狸的圈套了。他就是想激怒你。就是一个水平的人，你别理他。好了好了，你先顺顺气儿，我去。我来了，欢迎欢迎欢迎欢迎。哥刚离婚，你就嫁进门了，一点时间都不浪费啊！你别挖苦我了，我是不想这么做，可是我的肚子不能等啊！少装了你，你那眼心思以为我看不出来吗？我真为汪晴叫冤。说到汪晴，他今天不能来，真可惜。记得当初我们三个约定过，只要谁结婚就一定要在场。说真的。我今天啊，还真的很希望得到他的祝福呢。你别得意的太早了，我婶儿可不是个好伺候的婆婆。这一点你放心，只要我的肚子争气，我就不信他能拿我怎么样。好，今天是你大喜的日子，我看在我哥的份儿上，祝你好运。汪琴，这一次我总算赢你了。脸色也不好，这里交给我，赶快回去休息。回去吧，有我们俩呢。你好，豆豆，要不要跟妈妈一起回家？哎呀，你就别操心豆豆了，交给我，我保证帮你把她照顾好。回去好好睡一觉，一觉睡好了，那些乱七八糟的不开心的事儿就都忘了。是啊，好，豆豆，要听话啊。那辛苦你们了，放心吧。路上慢点啊，王姐。我里面请，恭喜了。里面请啊。好，里面请，里面请，里面请。嗨，贝贝，咱爸妈到了没有？你先进去吧。那我进去跟二老打个招呼哈。嗯。哟，建平哥，里面，恭喜恭喜恭喜，来里面请，哎。李元姐，恭喜了。嗯。
豆豆，这是你爸爸。豆豆小爸爸，小智小妈妈。我这个就是画的太难看了点。豆豆，你去哪儿？你们去哪儿？别乱跑啊！老板，结账。好嘞。十块钱。哦。老板，麻烦您问一下，五六年前这里有一家建安医院，你知道他搬到哪儿去了吗？建安医院？没听说过，不知道。好，你所拨打的电话已关机。都怪你呀、啊！哎，让你看好豆豆，你怎么看的呀？豆豆万一有个三长两短，我看你怎么跟王琴阿姨交代。豆豆想他爸爸。你这孩子，你怎么回事？你学会撒谎了？我问你，豆豆会说话吗？豆豆画他爸爸。我画妈妈，刚好外面有一个人经过，他就追出去了，我也追出去了。啊，那就是他爸爸吗？不知道，应该是吧。真是作孽！哎，有这么好个女儿不要，偏偏要跟别的女人结婚。外婆，你说谁啊？你小孩你不懂，你别问那么多，行吗？怎么样？电话打通了吗？哎呀，没呀，王姐手机没开。不过已经给她发信息了，她能看到的。要不你你给豆豆他爸打个电话试试呢？他爸爸啊、嗯，好吗？试试。喂，婷妮。什么？严不严重啊？好，那你先联系。我马上过去啊！一飞，你帮我照顾一下我爸妈，我要出去一下。你干嘛去？你别管了，有急事儿。什么急事儿啊？哥，你豆豆出车祸了，现在联系不上汪琴，你要不去趟医院吧？怎么回事啊？我也不知道。一帆，过来。一帆，豆豆出车祸了，我得马上去趟医院，这边你帮我盯着。不是没问题，可是这结婚你新郎不太能成吗？哎呀，没没什么成本了，就这么定了。我会尽快回来啊，走，我先进去。
怎么样？啊、还在手术呢，实在不好意思啊，我联系不到王姐了。发生这么大的事儿，我一时没了主意，只好联系你们了。啊、没事，应该的。这个汪婷到底在搞什么呀？啊，电话关机就就联系不上了。你还好意思说汪晴呢？要不是你跟了别的女人，好好的家能出这种事儿吗？汪晴多好的女人呢、啊，我都不知道你怎么想。哎，彭婶，呃，是这样的，汪姐心情不好。我让他出去散步的，可能手机没电了。尹先生，今天我知道不应该联系。行了，别说了。既然已经这样，那我就在这儿等着，等豆豆这手术做好再说吧怎么样？找到了没？我到处都找遍了，都没有看到尹总的人。丽芳，你是建明的 partner， 你会不会知道人到哪儿去了？我真的不知道，他什么时候走我都不知道。你你打了手机呀、啊？我打过了，他手机关机啊。这贝贝去哪儿了、啊？弟妹，哎哎，你们谁看见贝贝了？贝贝也不见了啊？难不成他和建明在一起啊？啊、哦，我就知道。这一定是尹贝贝出的馊主意，她想帮着汪晴存心让我出丑，啊，这算什么朋友啊？关键时候摆我一道，尹贝贝，你根本是汪晴的哈巴狗，跟屁虫！嘿，哎，你这个女人怎么张口就骂人呢？你想跟人家汪晴比？我告诉你，你连她一个脚趾头都不如。你是谁啊？哈，敢在这里胡说八道？你给我滚出去！狐狸。你让他给我滚！我不想看到他。他是贝贝的妈妈，是我的亲嫂子。你，你太放肆了！你怎么看见谁咬谁呀、啊？关我屁事啊！我谁叫你们存心给我难堪啊？你儿子到底上哪儿去了？你们是存心帮着汪晴报复我了是不是？弟妹，这我真不明白了。这咱们建平怎么怎么找了这么一个疯女人啊？你嫂子，那个什么，你先走，对不起啊。建平啊，真是瞎了眼了，怎么找这么个人呢？以后有他好受的。你才是疯婆子！米克，打电话给他，说我有事找他。打给谁啊？尹贝贝啊，还有谁？哦，哦，我打过了，他手机也关机了。好啊，你们是何家存心气死我是不是？你可当心啊，你生气伤到孩子啊！孩子，孩子，孩子，你就只知道关心孩子，这是我的婚礼，我的新郎都不见了，我能不生气吗？哎，你们都杵在这里干嘛？去给我找尹建明，去！行了，你喊那么大声，想干什么呀？有什么话不能慢慢说呀、啊？你是结婚呢还是撒泼呀？喊那么大声，宾客都听见了，声音都传到外头去了，像什么话？还没过门呢，尹家的脸都让你丢尽了，这婚还想不想结？兄弟，别急坏了身子。米克，啊，给我补妆。好。啊，金怎么还不来？是啊，他到底干什么去了？你先别着急，路上可能堵车呢。我能不着急吗？豆豆都这样了。那你先走吧。等着你呢！我怎么走？我怎么走？我看见是诚心不让我结婚。你怎么能这样说呀、啊？哎，汪姐，哎，汪姐，你干什么去啊？啊，豆豆装成这样，你怎么当妈的呀？啊，你有没有责任心啊？豆豆到底怎么样了？你快告诉我呀！你现在还值得关心？你早干什么去了？你今天不是结婚吗？怎么会在这儿？我结婚，你不在，我能不在吗？真是对不起。我不知道事情会搞成这样，你走吧。我走，你
凭什么让我走？你凭什么让我走？都得姓尹，我在法律上还是他的爸爸。够了！你现在在这装模作样有什么用啊？自从你知道不是豆豆的亲生爸爸，你是怎么带他的啊？你现在在这说这些还有什么用？那我从来没有说他不是我的女儿啊，是没有血缘关系，但是我们是有夫妻感情的吧？我真的他是想我的，他想你，那他想你的时候你在哪儿？你在哪儿啊？根本就不配做豆豆的爸爸！你现在马上给我走，走！你喊什么喊？你跟我一样，只不过是他法律上的妈妈。我在心里，我在心里，我是关心他的。你，哎，好了，你别吵了。哎，医生出来了，哎，医生出来了。医生，哪一位是病人家属啊？我是，我是。医生，我是孩子的爸爸，有什么事跟我说吧。尹建平，要吵出去吵去，这里是医院，孩子那么争气挺过来了，大人瞎吵什么？孩子，孩子没事了。他没事了吗？嗯，手术很成功，不过目前呢，还没有醒过来。接下来的几天很关键，如果不出现脑部淤血，很快就可以出院了。医生，谢谢。这是我的工作，不要谢。小智，你先上车。我需要乖乖的啊。好了。哎，田妮，嗯，刚才尹先生说豆豆只是汪晴法律上的，这是这什么意思啊？哎呀，这要我怎么说呀？难道豆豆不是汪晴亲生的？哎，彭婶，没这回事啊，你可别说出去。我知道了，你呀、啊，就是嘴上不肯承认。你放心吧，我不会胡说的。那这样，我明天再来看豆豆，今天就辛苦你了。嗯，好，那我走了，多方注意安全。哎哎哎，哎，好，上车，快，快快。师傅走。楼下的宾客都等得不耐烦，吵得要走了，这可、个、怎么办啊？我，那你赶紧去说一说，让他们再等一等，就说建平啊，马上就回来了。对了，再多上几个好菜，上几瓶好酒啊！如果他们饿了，就让他们先吃。好，我知道了。嗯、米卡，啊，我们走。去哪儿啊？这个婚我不结了，这算是个婚礼吗？他根本是要我当众难堪。你不能走啊！你要走了，这建平回来可怎么办呢？他会回来吗？他摆明是要看我的笑话，你就别再装傻。别说这气话了，你不结可以，可你动你的孩子，你放心，这个孩子将来跟我姓胡，跟你们尹家一点关系都没有，听清楚了没？孩子是尹家的骨肉，你说没关系就没关系啊！你你不能走啊！那你告诉我啊，你儿子人现在在哪里？尹建平人现在在哪里？我真的不知道，但我担保。建平啊，一定是有要紧的事儿。不管怎么说，今天是建平不对。这样，等建平回来，我让他当面跟你赔礼道歉、认错，好不好？我不稀罕。妈。哎呀，你上哪去了？你才回来，你看所有人都在等你。哪里都没去，在外面待着呢。外面，外面可大了呢。在哪个外面呢？你别管我在哪里。她是我妈，你怎么跟我妈说话的啊？这个婚你还想不想结啊？好了好了，呃，回来就好了啊。哎呀，这婚礼都开始了，这尹贝贝跑哪儿去了？这是。你好半天了，我我不太喜欢这种场合，人太多了
，太好了，我也不喜欢。哎，我知道有一家新开的 KTV， 音响效果呀、啊、特别棒，要不咱们 K 歌去吧 ？K 歌？嗯，嗯，嗯，不好吧？这有什么不好的呀？走走走，走嘛，走嘛。豆豆，能听见妈妈说话吗？可以把眼睛睁开吗？嗯？都是我的错，都是我的错。汪姐，不是你的错，你就别自责了。豆豆是因为看到一个人长得像他爸爸，才冲出去被车撞的。可如果我当时要在店里的话，就不会让他冲出去。那，那要怪就怪我吧，是我让你回去透透气儿的。好了，你们都不要自责了。我看，就怪那个狐狸精。没错，就这两个人。不是我咒他们啊，一定没什么好结果。别这么说，爱情里面没有对错，只有爱与不爱。不管怎么样，那是他们两个人选择的。其实我也不记恨谁，只是可怜了这孩子。王琦，不是我说你，就是你这种表面什么都不在乎的态度，才会让我哥觉得你根本就不重视他。什么叫你不记恨啊？不记恨就是你们都无所谓。我哥这一半都是被你惯出来的，都是我的错。反正要是我的话，绝对让他们结不成这个婚。以前我也这样想过，但是后来想想，这或许就是所谓的命运吧。不知道为什么命运一直在捉弄我，一件事接着一件事情的发生，我根本就……刚才在回来的路上，我还在想，退一步吧，退一步吧，退一步就海阔天空了。早知道会弄成今天这样，当初就不应该撮合你们俩好。对不起，现在说这些不觉得可笑吗？对了，你不是应该去婚礼的吗？赶快回去吧，现在应该还没结束呢。我真是不想去。你爸妈还在那儿呢，别把他们两个老人丢在那儿。回去。那好吧，我先走了。豆豆醒了，给我打电话。会的。走了啊，拜拜。路上小心啊。你也回去。王姐，我还是留下来陪陪你吧。我想一个人跟豆豆安安静静的待一会儿。再说明天店里。还要靠你一个人撑着，早点回去休息吧。那你自己也好好休息，我先走了。不要在这睡，来，先上楼吧。我要喝口水、嗯。我不给，除非你告诉我，你今天去哪里了。哪里去哪儿？哎，嗯，你要不想说，我也不勉强你。我只是想让你知道，我等这一天真的等很久了。嗯。
当初要不是你被汪晴迷住，你早就属于我的了。嗯，好了啦，来，不要在这里睡会着凉了，来，起来了啦，老公。汪晴，你拉我一把，汪晴，汪晴、嗯。就知道今天是我们的婚礼，你赶不到，你你怎么找汪晴了？你把我当什么人呢、啊？尹建平，尹建平，我就知道没有这么简单。我就知道，王晴，你为什么要像个瘟神一样缠着我跟建平？为什么？我恨你，我恨死你了，王晴，我恨死你了！吃包子，哦好，自己来。嗯，走。啊，对。贝贝，昨天这么重要的日子，你跑到哪里去了？医院。医院。医院，你怎么了？生病了？不是我，是豆豆。豆豆怎么了？昨天我哥婚礼那会儿，豆豆出车祸了。啊！现在怎么样啊？现在还在医院呢，昏迷不醒。在哪个医院？哎，你又要干什么？不行，我得去看看。站住！简平和红丽刚刚结婚，你现在去合适吗？坐下。哎呦，我放心不下。晚上三更半夜回来，我什么时候审问过你？我什么时候怀疑过你？你去干人约会去了啊？什么时候没有？对，你也不需要，你这只管是派人去监视我，然后挖了一个坑让我跳下去，然后可以找个正当的理由离开我，可以去找你的旧情人啊，找钟凯文啊。王晴，你太卑鄙了，你真是太过分了。这个福气，梦晴，这个营养品是给你买的，你千万注意身体，别累垮了啊！谢谢爸。那我回去了，你有什么事儿就给我挂电话，我不会告诉建平和他妈妈。不用。再叫豆豆，再叫，再叫爷爷，再叫。豆豆，好疼。哎呀，豆豆能说话了。豆豆，你会讲话了。
走走，再叫爷爷，再叫爷爷。哎。算了，聪明的女人斗智不斗气。狐狸，来日方长。起来，起来啊！豆豆醒了。你昨天就去找豆豆，还有那个女人，是不是？找谁是我的自由，她是我女儿。可是你要知道，昨天是我们的婚礼，我是你的妻子，谁重谁轻，你搞不清楚吗？我又没做对不起你的事情。那也不行。你听好了，从现在开始，没有我的同意，你不准再跟汪晴联络。我不喜欢我的男人跟他以前的女人藕断丝连。喂，爸，什么事儿？豆豆醒了。而且可以开口说话了。什么？他能说话了？那行，我待会儿马上过来。哎呀，你还是别来了。这豆豆刚好，你们刚结婚，我想王晴啊，她肯定不高兴见你。好，我知道了。那我再找时间吧。好，挂了。是我爸。他说：“让我们不用管他们了，自己去度我们的蜜月。你赶紧收拾收拾，待会儿立方送我们去机场，赶紧的。”你现在这种状况，你还想跟我去度蜜月？人在曹营心在汉的，你要去啊？你自己去，我才不去。那你什么人啊？说去也是你，说不去还是你，到底什么意思啊？这个是我研发的智能手机 APP， 你去做个市场调查，你看一下现在市面上有没有类似的产品。嗯，哦，对了，记得抓紧申请专利啊。好的。建平，你怎么来了？你不是下午的飞机吗？不去了。为什么？别提了，一早上起来跟吃了炸药似的。哎，嗯，你那个 APP 我看过了啊，这次肯定能火。真的吗？我刚交代下去，打算先做一个市场调查。调查什么呀？净浪费时间。现在做生意讲究的就是快，认准市场马上行动。我去找个厂商洽谈。哎，相信我，用不了多久，我们研发的这个软件就能开放付费下载。到时候，我们就能登上付费下载套火一百把。真是这样，那就太好了。哎，我说你就对我的研发成果这么有信心了？当然了，我当然相信你了。把你手机借我用一下。喏，哎，孩子可以说话了，也可以说孩子是因祸得福啊。那我们什么时候可以出院？我已经检查过了，孩子恢复的很好，随时都可以出院。我们可以出院了，太好了，谢谢你了，医生。不客气。豆豆，再见。再见。再见。王姐，那我现在去办出院手续吧。好。小娟，走，我去办出院手续。要回家吗？开心呗。
，是不认识的人的电话。喂，是我，别挂。打电话了有什么事儿吗？我想跟豆豆说几句话。我不确定他想不想跟你说话。麻烦你把电话交给他好吗？一个小家伙，撞出先知先觉了。有人想跟你说话。豆豆，我是爸爸。爸爸，你怎么还不来看我呀？豆豆好想你呀、啊，豆豆乖，爸爸这段时间比较忙，等爸爸忙完这段时间再去看你，好吗？是不是因为豆豆不乖，爸爸才和妈妈吵架了？爸爸不要豆豆啦。豆豆乖，豆豆非常乖，爸爸妈妈吵架不是因为你，知道吗？等过段时间爸爸去看你，给你买洋娃娃好吗？不要养娃娃，只要爸爸不跟妈妈吵架，好不好？爸爸知道。电话给我吧，你说话的时间太长了。不，你要跟爸爸讲话，我才给你。妈妈现在没有什么要跟爸爸说的。一定要讲。那你想让我说什么呢？你说你爱爸爸。我就想妈妈讲这一句。豆豆，刚才是你吗？爸爸，赶快来看妈妈哦，妈妈很想你。好吧。